Bonjour à tous et à tous. Euh, donc, je viens pour vous montrer un petit test sur le 850 Evo de Samsung, euh, le fameux SSD. Beaucoup vont dire euh, que c'est un test qui va finir à 500 mégabits par seconde. Vous savez, c'est ce fameux disque dur là qui fait euh, aujourd'hui euh, donc pas 365 euros. On va prendre à 250 gigas, hein, qui fait aujourd'hui. Euh, 250 Go, donc on va avoir euh, un prix. Euh, tiens, au hasard, c'est chez Samsung France. On va le trouver chez eBay. Vous voyez, c'est ceux qui vont dans les disques durs euh, d'ordinateur portable. Là, donc euh, on, va, on va regarder un 850 Evo aujourd'hui. Combien ça vaut et qu'est-ce que ça a comme performance en réalité Alors, euh, 850 Evo, voilà, vous avez pour euh, 20 euros en enchère. Et en achat immédiat, vous devez l'avoir euh, pas beaucoup plus, euh, 19 euros, 30 euros avec les frais de port. Voilà, euh, donc c'est ces disques durs là, donc je fais, je fais un test sur ce disque dur. Euh, il va être bridé le test par le fait que je suis en train d'enregistrer, bien entendu. Et donc, euh, euh, ce test, euh, il est fait après l'utilisation du Samsung Magicien. Donc, c'est un logiciel qui est fait par Samsung pour pouvoir euh, augmenter les performances des disques durs. Il va lister l'intégralité des disques durs qui est dans votre ordinateur et vous donner la température des disques durs. Ça, c'est la première chose. C'est quand un disque dur chauffe, il perd en performance. Et puis, la deuxième chose, la plus importante, vous allez avoir l'optimisation des performances. Donc, vous sélectionnez le SSD et vous avez le mode rapide qui est fait pour les Samsung SSD. Donc j'ai lancé le, le mode rapide de mon Samsung SSD, puis je vais lancer un, un test de benchmark sous vos yeux. Donc comme je vous le disais, attention, le problème, c'est bien entendu euh, que euh, ce test, euh, il va être bridé par le fait que je suis en train d'enregistrer et que j'utilise l'ordinateur en même temps. Je devrais en utiliser un autre pour ne pas fausser les données, mais vous voyez les premiers chiffres qui apparaissent, on est plutôt de l'ordre de 2000 mégabits par seconde. En réalité, quand je ne suis pas en train d'enregistrer, on est à 3000 mégabits par seconde. Euh, donc, euh, ce n'est pas un souci. On est sur des fichiers de l'ordre de 1 giga, donc c'est-à-dire qu'ils sont transmis en l'espace d'à peu près une seconde. Donc, euh, voilà, c'est euh, un test séquentiel en lecture. On va avoir euh, donc des tests de plus en plus grands. On prend le test de base de Crystal Benchmark euh, 7. Crystal euh, Disk 7, donc le, le classique hein, que vous trouverez sur internet, les gens vont vous dire attention on fait des tests, on atteint 500 mégabits par seconde, on est récontent chez les spécialistes de l'informatique euh, qui comprennent pas forcément euh, ce qu'est l'informatique, et voilà on va avoir des tests à 2400, 3500. Alors c'est vrai qu'au départ, euh, moi-même j'étais bridé à 500 mégabits par seconde. Il y en a beaucoup qui vont dire, on ne sait pas si le test est fiable. J'ai enregistré des tests à 500 mégabits par seconde. Je me suis posé des questions pendant longtemps. Je me demande pourquoi ça s'appelle un SSD, si c'est pour aller à cette vitesse-là. Et euh, c'est un autre logiciel euh, de test donc, que j'ai utilisé qui s'appelle NovaBench. <coughs> euh, donc, en train de faire autre chose en même temps. On sait si ça va fausser les tests, mais ça vous donne plutôt un ordre de grandeur de la puissance euh, du matériel. Et euh, mon NovaBench à moi me disait, votre disque dur va à 500 mégabits par seconde. Et jusqu'à ce que je découvre Samsung Magician, qui a un peu changé ma vie, même sur un 850 Evo. Euh, je vous donne un exemple des tests. Regardez bien, là, on va zoomer en attendant. Il, est, il affiche 3376 Mbps en écriture et 2000 méga, 1962 Mbps en lecture. Voilà, donc euh, on teste. Euh, normalement, on se, en NovaBench, ce, ce disque dur était noté à 88 points. Il est passé à 293 et je préfère vous le partager en disant, voilà, les tests, je vous les montre. C'est plus simple, c'est pour ça que je prends du Samsung, pas autre chose. Il y en a beaucoup qui vont dire, le MX500 de Crucial va très vite, il fait 500 mégabits par seconde aussi, 540, 570. Et en réalité, le Samsung lui-même dispose de Samsung Magicienne qui a le mode rapide. Et le mode rapide de Samsung Magicienne, il va mettre loin, mais alors loin derrière, simplement, l'intégralité de tous les disques durs de pouce et demi pour en faveur des versions 850 et 860 de Samsung qui disposent réellement d'un système de gestion 
comparable au NVMe, même supérieur au NVMe, ces, deux, ces petits disques durs là que vous avez regardé là, en vous disant qu'ils ont un, un intérêt, vous savez les deux, les deux, le, les fameux NVMe PCI Express x4, bon, bah, tout ça, hop, on peut s'en débarrasser. Euh, le 2 pouces et demi, merveilleux 2 pouces et demi, bon vieux 2 pouces et demi dont on a euh, euh, la, la bonne connaissance. Euh, en mode rapide, vous voyez, il affiche pas 500, il affiche 2900, il affiche 3000. Euh, il est au-delà de ce qu'on peut faire. En 4K, il est à 240 mégabits par seconde, donc c'est-à-dire c'est des fichiers de très haute résolution. On peut s'imaginer le nombre d'images par seconde que ça veut donner, ça va donner euh, ça sur un, un ordinateur. C'est la performance, je pense, la plus haute qu'on puisse atteindre. Euh, le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est bien entendu, puisque vous avez euh, des ordinateurs portables et que, en général, vous avez un BIOS euh, qui peut euh, choisir entre le mode 3000 mégabits par seconde pour le disque dur ou 6000, étant donné qu'on dépasse 3000, et souvent d'ailleurs sur ce test, comme je vous le disais, encore une fois, je suis en train d'enregistrer sur le même disque dur euh, euh, que je suis en train de tester au benchmark, ce qu'on ne devrait pas faire. Euh, comme je suis en train d'enregistrer sur le même disque dur, la conclusion c'est que euh, le, le test que je vous montre là il est faussé, euh, je suis en dessous des performances réelles que j'atteins, j'ai du 3500, du 4000, du 4000 s'afficher. Voilà, donc euh, configurez vos BIOS pour du 6000, du 6 gigabits par seconde, plus que pour du 3000, parce que 3000 c'est vraiment, réellement en dessous de ce que ces petits disques durs font. Alors ils font 30 euros et ils vont monter vos performances euh, bien au-delà de, de ce que vous pouvez imaginer. Par exemple, le plus petit processeur actuel pour les ordinateurs portables, ils font 300 points sur Nova Bench. Je vous ai montré que le disque dur, il fait autant que le processeur là dans ce type de situation. Et Nova Bench donne une note à chacun des composants pour pouvoir ensuite donner une note globale de l'ordinateur, pour pouvoir donner son équilibre en termes de, de fonctionnement. Voilà, donc... Euh, vous aurez réellement ce test là sur un disque dur qui n'a pas la fonction mode rapide, il sera à 500 mégabits par seconde, euh, un peu en dessous ou en dehors. Et euh, ça va vous créer des problèmes. On a fini le test, vous voyez le séquentiel, le random test. On est au-delà de ce que euh, les chiffres de Samsung peuvent avancer. Parce que Samsung Magician, en fait c'est un logiciel qui est gratuit. Euh, et pas beaucoup de, temps, de gens pensent à le télécharger. Voilà. Sur ce, bon courage. Euh, je vous remonte encore une fois les, les tests, et puis j'aurais pu vous montrer les tests euh, Nova Bench qui confirment que c'est bien la capacité du disque dur en réalité. Voilà.